Hallo, meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time to Drive. Ja, ähm, mein Auto, die A-Klasse, hat folgendes Problemchen, das wir heute mal lösen wollen. Und zwar, die Lüftung tut nur noch auf Stufe 5. Ich zeige euch das mal. So, ja, also hier. Tönung. So, hört mal zu. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, jetzt hat das folgenden Grund und zwar ist der Gebläsewiderstand äh, kaputt und deswegen funktioniert das Gebläse nur noch auf Stufe 5. Ähm, ich habe hier schon mal einen besorgt. So sieht das Ding aus. Das ist ein Widerstand. Das ist jetzt hier einer. So sieht er aus. Topran. Ähm, der kostet bei Amazon 15 Euro oder so war das um den Dreh. Es gibt auch teurere und es gibt auch noch ein bisschen günstigere. Ja, ich habe halt den genommen. Äh, das macht, glaube ich, nicht sonderlich viel Unterschied. So, und zwar ist das Problem, ähm, die Lüftung funktioniert so. Die Lüftung auf Stufe 5, mal mit der Zündung wieder aus. So. Die Lüftung auf Stufe 5, ähm, ja, geht rüber und Vollgas. So, auf Stufe 4 äh, sollte sich die ja langsamer drehen, deswegen ist da, sind da Widerstände drin, vier Stück. Äh, auf Stufe 4 geht es über einen Widerstand, auf Stufe 3 geht es über zwei Widerstände, auf Stufe 4 geht es über drei Widerstände und so weiter und so fort, bis eben der Strom so weit minimiert ist, dass bei Stufe 1 äh, sehr wenig Lüftungsgeschwindigkeit, also Lüftungsdrehzahl ankommt. So, ähm, da Widerstände beim Verbrennen von Strom quasi sehr warm werden, wird das Ding wahrscheinlich ordentlich heiß und deswegen ist da eine Temperatursicherung drauf und der Widerstand sitzt, der, der, der Lüftungswiderstand, Gebläsewiderstand sitzt hier im, ne, so, sitzt hier unten in der Lüftung, also quasi im Lüftungskanal und wird durch die Lüftung, wird da immer ein bisschen gekühlt. Ich habe aber die Lüftung meistens auf Stufe 1, also so quasi, damit einfach ein bisschen Luft hier überall äh, rauskommt. Und dadurch kommt schon relativ wenig Luft an der an, an dem Widerstand vorbei und kühlt den schon nur relativ wenig. Ähm, ja, bei mir ist wahrscheinlich das Problem, dass mein Innenraumfilter verstopft ist und deswegen noch weniger Luft ankommt und dieser diese Sicherung ausgelöst hat, weil sie einfach zu heiß wurde, weil dieses ganze Ding einfach zu heiß wurde. Und dann ist natürlich klar, dass hier der Luftstrom fehlt und das Ding äh, zu heiß wird und die äh, Sicherung auslöst. So, das heißt, wir werden jetzt die, ähm, den Lüftungswiderstand tauschen. Das ist ja das, warum ihr hier seid, höchstwahrscheinlich. Und äh, ja, der sitzt hier unten drin. Und das machen wir jetzt mal. Deswegen mache ich mal hier meine Lampe an. So. Und dann muss erstmal der Teppich hier raus. So sieht dann das da unten aus. Machen wir es mal so. So. Also Fußraum hier. Ja. Und dann sollte theoretisch hier hinter diesem Stück Teppich runtergeklappt. Was ist das für ein Kabel? Das habe bestimmt ich mal verlegt. Da sollte theoretisch hier hinter. Hier um die Kurve rum. Sollte theoretisch der Widerstand sitzen. Ich glaube, das ist er. So, jetzt versuche ich mal dabei zu kommen. Okay. Zündung ist aus, oder? Ja. So, mal schauen. Da ist ja ein Stecker drauf. Ich kann ja auch das ganze Ding rausziehen. Ja, das ist der Stecker. 
Also der Stecker hat hier oben eine Nase, da zieht man den raus. Und dann... Festgemacht. Mhm. Okay, dann müssen wir selber schauen. Wie genau der da eingesteckt wird. Ah, unten hat er eine Rastnase, okay. Ja, da ist er schon. So, der alte. Ich weiß nicht, sieht man da irgendwas? Nö, der sieht. Oh. Okay, das sieht komisch aus. Das sieht hier nicht so aus. Ja, ist vielleicht doch ein bisschen heiß geworden, was? So, auf jeden Fall hat der hier, hier diese Nase. Und bleib bleh, bleh hier. Und der neue auch. So. Jetzt muss ich den nur hier wieder reinkriegen. Nach oben oder nach unten? Also ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube andersrum. Nase nach unten. Ja. Ah, ja. Okay, wird einfach reingesteckt. So, wo ist mein Stecker? Hier. Stecker wieder drauf. Also, so sieht das aus. Ja. Und dann muss hier der Stecker wieder drauf. Klick. So, Klick hat es gemacht. Ja, ja, gut. Und das. Puh. Fokus? Ja, sehr gut. Äh, das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Jetzt äh, probiere ich es gleich mal aus, ja, ob das funktioniert. So, hier ist der alte. Hier kann man noch mal sehen. Irgendwie ist der wohl doch zu heiß geworden. Aber klar, wenn der Filter natürlich zu ist. Ja. Schauen wir mal. So, so. Zündung an. Und wir hören. Aha. Aha. Sehr schön. Äh, ja. Klick damit. So, dann machen wir hier wieder den Kabel hier so ein bisschen reinschieben. So, machen wir hier wieder zu. So. Alles wieder zu. Ich wieder rein. Wunderbar. So, und damit der neue Widerstand nicht wieder kaputt geht, schaue ich jetzt mal nach dem ähm, Innenraumfilter. Da habe ich nämlich äh, Vorsicht halber. Bum, 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 bum. Auch schon einbesorgt. Äh, ja. So, äh, dann, dann, dann. Einmal die Haube. Wo ist es? Zündung ist aus. Das machen wir aus, jawohl. Ups. Drin, drin, drin. 
bisschen schwer mit einer Hand. So, und zwar sitzt er wohl hier drin. Das hier ist wohl der Wasserkasten. Und hier sind ein paar Schrauben. Wir müssen jetzt quasi zuerst mal die Abdeckung hier runterkriegen. Das ist ein Stück bis ganz nach da hinten durch. Und das sind Kreuzschlitzschrauben. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier und einmal hier. Und dann schauen wir mal. Vielleicht ohne Haube. Dann machen wir hier mal zu. Ah ja. So, und da ist es schon. Direkt drin. Ähm, ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Und zwar einmal die Möglichkeit, den Wasserkasten komplett auszubauen. Das sind dann nur äh, hier eins, zwei, drei. Dann ist wohl hier hinten, da ist auch noch eine drin. Vier und Dreck. Und hier fünf. Und aber leider ähm, sitzt das da auch noch mit drauf. Was ist das da für? Das sitzt auch noch mit drauf. Das heißt, man müsste hier die, ja, die Kappe aufmachen. Und die Scheibenwischer auch noch runternehmen. Äh, mache ich jetzt mal so, was ist das hier? Okay, Heizung. Heizung für die Wischerdüsen. So, das heißt, ich mache jetzt mal hier auf. So, hier wieder auf. Und dann kann man das ganze Ding hier. Ah, guck mal, wer da ist. <lacht> oh je. Oh je, oh je. Wie sieht der denn aus? Okay, wo, wo bleiben wir jetzt hier hängen? Hier in der Haube. Und das heißt. Wir müssen hier jetzt reinfummeln. Ähm, wie kann ich mir das ganze Ding hochbiegen? Hm, müsste eigentlich so gehen. Was ist das da für ein Ding? Ja. Okay, ähm. Ich schau mal, wo ich euch hinstellen kann. So. So, ich hoffe mal, ihr seht ein bisschen was. Uh. Warum das da? Was ist denn hier passiert? Uh. Okay, wir sehen schon. Man sieht schon hier. Uh, jetzt ist er sogar Spinnen dazwischen. Hier mal zum Unterschied.
So. Puh. Bisschen Gefühl. Hände sind noch da. Sehr gut. So. Also. Man sieht, das ist schon ein ganz schönes Gefummel, den ohne den Wasserkasten abzubauen, reinzukriegen, wegen dem Ding hier. Aber wenn man vorsichtig arbeitet, dann bleibt er auch an einem Stück. Hier ist ein bisschen gefallen. Nein, hinten ist er gerade. Sehr gut. Und ich habe es getestet, er sitzt auch ganz drin. So. So geht es also ohne den Wasserkasten abzubauen. Gut, dann können wir jetzt die Schrauben hier wieder rein. So, wenn ihr euch fragt, warum der Wasserkasten Wasserkasten heißt, wenn der Wasser drin ist, dann sollte hier nicht ein Ablauf sein. Ah, hier. Hier ist der Ablauf. Groß genug für den ganzen Dreck hier. Den, äh ja, lassen wir mal drin. Der, der gehört zum Fahrzeug. So, jetzt muss Autofokus, ja. Schön. Ähm, jetzt muss das Ding auch wieder drauf. So, und das soll es gewesen sein. Jetzt haben wir einen neuen äh, Gebläsewiderstand drin. Das Gebläse funktioniert wieder und dieser wird auch nicht wieder kaputt gehen, da der Innenraumfilter auch wieder genug Luft durchlässt. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Time to drive. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.